السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد غني تكري الله في ندي أركلي الله رب العالمين يبدع ونود يا رول الله ونود يناط تال الله إن ده تلي إن يوم مغلي يوم مندر سيرتانو Aduh pun Allah Rabbul Alamin yang mai jannah tul firdausil, adilum kuri paha Allah huru yatu dar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awal kalodum awal kalu dey tol awal kalodum Allah yang nayu munggalay yum ulag Muslim galay yum undur sir panah. Masjidul Aqsa, gani yatu kuri awal kalu. Indonesia Masjid Aksawil, Falasinil, Nadan tu kundur ikut kudi. Sehi dikelal lam, nama kis, nama ani warukum, teriwa ha teriye kudi ekari enggal dal. Oru buram samuhat tilai ikut kudi amakkel, nama Muslim samuhat tilai wad kudi pengalum kudundey galum, wali bar galum, Allah hude illat tay meet pada kaha poradi kundur ikut kudi esulalil, inno oru buram, indo ulah ka wild ke ilum. Allah hui marandai nilai ilum irik kudiya samuhat tayum parkiru. Allah hui yatu dah sallallahu alaihi wasallam adai tan sunar hil. Pasit tawan guna bin virik pay no ki yepadi paywa ano adu phone de yediri hil. Inu de samuhat tay no ki paywa hil. Sahaba kel kater hil ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wamin kelatin nafun yaumaidin. Anu nali langgil kuraiwa ni inni ke udah bergerak hiru poma. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال شرنا رجل إلا بل أنتم يوم أيد كثير أن نالل أُنْعَرُ الْيَمْنِ كَيْ مِخَاءَ دِكَمَا هَيْرُكُمْ أَنَالْ أَعْتِنْ بِلَّا بَرِكَتِلَ وَرَكُودِ نُرَيْعَ يَحْبُونَ دَانْ أُنْعَرُ الْيَمْنِ مَدِيْ بِرُكُمْ كَدَلِ وَرَكُودِ نُرَيْعَ كِبَدِيْ بُنْدَ كَدَيَ أَدُو بَوْلْ يَبْوَلَهُ لَتْشَ مَكْكَلْ يَبْوَلَهُ مِلْلِيَنْ مَكْكَلِ Allah Rabbul Alamin Yedidi kerudai ulat tilirindu Unggal midul la bayat tay Allah Yedidi unggal udai ulat til Allah Wahunai satuan Sahaba keluk wahun endal inna undi teriye bille Ya Rasulullah wamal wahun Wahun endal inna Allah udai tu dar Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Inra ya samugat til nila mai Yedidi cunar hil Hubu dunia wa karahiya tul maut Ulah ka asai perihi bodum Maranat tay maranat tay beri kara mitti beri biru. Indah yang rendah tanpa yer padum neeratil Allah Rabbul Alamin yederi gadai ungal midi satti irupal. Ungal midi ulla ungal midi ulla bayam yederi koru dey ulla tilirunda arave yedikko patti bodum. Allah Rabbul Alamin ne samugat tay padga pada. Nama nammai maci konde aha windu. Palestin ini kahiy percuba deh, masjid laksa ini kahiy percuba deh, itu bila mereka beram segel. Idar kumunna alindah semua gam tan nila mai ini maca ada beri Allah bin Muda bi ini kondu beramudiyat. Walatahinu walatahzanu antumul lailau na in kuntum minin. Ninggal kawal ini kulla bendam, bayam kulla bendam. Ninggal dan wujud da berikil mukmin galah waldan. Wakana hakkan alaina nasrul mukminin. Allah bin Wakur diadil. 
முக்மின்களுக்கு உதவி செய்வது அல்லாஹ் தன் மீது கடமையாக்கிய கடமை அவ்வளவுதான் அல்லாஹ் உதவி செய்வார் எப்போது நீங்கள் அல்லாவிற்கு உதவி செய்தால் நீங்கள் உங்களை மாற்றிக்கொண்டால் இந்த சமூகம் தன் நிலைமையை மாற்றினால் அல்லாஹ் அவனுடைய விதியை மாற்றுவார் அவனுடைய உதவியை அல்லாஹ் எண்ணாத புறத்திலிருந்து அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் கொண்டு வருவார் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அப்படிப்பட்ட சமூகமாக எம்மையாக்குவாராக அல் குதுஸ் ஜெருசலம் அல் குதுஸ் என்றால் அத்துஹுர் சுத்தமானது என்று அர்த்தம் அரபி மொழியில் மஸ்ஜிதுல் பைத்துல் முகத்தஸ் அல்லது பைத்துல் மக்திஸ் என்றால் சுத்தமான இல்லம் அழுக்குகள் குறைகள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் தூய்மையான இல்லம் அர்புல் முகத்தசா பலஸ்தீனை அழைக்கக்கூடிய பெயர் அர்துல் முகத்தசா தூய்மையான பூமி அது சுத்தமான பூமி அது பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட புனித பூமிகளில் ஒன்று பைத்துல் முகத்தஸ் அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த பூமி அல் குதுஸ் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே அல் குதுஸ் இந்த பூமி இந்த ஜெருசலம் அல்லாஹிடத்திலே அந்தஸ்துக்குரியது அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அவர்களிடத்தில் அந்தஸ்துக்குரியது ஏன் இந்த உலகத்திலே அல்லாஹுவையும் ரசூலையும் ஏற்று வாழக்கூடிய எல்லா முக்மீன்களுடைய உள்ளத்திலும் இதற்கென்று ஒரு தனி அந்தஸ்து உண்டு மஸ்ஜிது அக்சா முக்மீன்களுடைய அக்கீதா முக்மீன்களுடைய அக்கீதா கொள்கை அது அதை நேசிப்பது அதற்கான உதவி செய்வது அதற்கான போர அதற்காக போராடுவது அதனை மீட்பதற்காக தன்னால் ஆன உதவியை தன்னால் ஆன முயற்சியை செய்வது முக்மினுக்கு அக்கீதா கொள்கை அது அதிலிருந்து விடுபடுபவன் முக்மினாக முஸ்லீமாக இருக்க முடியாது மஸ்ஜிதுல் அக்சாவிற்காக தன்னுடைய உயிரை தன்னுடைய செல்வத்தை தன்னுடைய குடும்பத்தை எதையும் இழப்பதற்கு ஒரு முக்மின் தன்னுடைய உள்ளத்தில் ஆழமான அடித்தளத்தை இட்டிருக்க வேண்டும் அதைத்தான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த முக்மின் சமூகத்திடம் இருந்து அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் விரும்புவது ஏன் மஸ்ஜிது அக்சாவை கண்ணியப்படுத்தியவன் யார் யார் பலஸ்தீனில் வாழக்கூடிய மக்களா அல்லது இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஆட்சியாளர்களா யார் கண்ணியப்படுத்தியது அந்த பூமியை மஸ்ஜிது அக்சா அர்துல் முகப்தசா அந்த பலஸ்தீன் பகுதிகள் அல்லாஹுவால் கண்ணியப்படுத்தப்பட்டது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் எத்தனையோ நபிமார்களுடைய வரலாறுகளை குரானில் சொல்லுகிறார் அதில் பெரும்பான்மையான நபிமார்கள் இன்று நாம் புனிதமாக கருதக்கூடிய நபிமார்களுடைய எல்லா வரலாறுகளை அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுதும் இந்த பலஸ்தீனுடைய பகுதியோடு ஜெருசலத்துடைய பகுதிகளோடு அல்லாஹ் தொடர்பு படுத்துகிறார் நபி லூத்தை அல்லா பாதுகாத்தார் இப்ராஹிமை அல்லா பாதுகாத்தார் பாதுகாத்த அல்லா மனிதர்களுக்காக பறக்க செய்த அந்த பூமியில் அல்லாஹ் ஒன்று சேர்த்தான் அவர்களை பாதுகாத்த அந்த இடத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அவர்களை ஆக்கினான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி சொல்கிறான் சுலைமானுக்கு அல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் காற்றை வசப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றலை கொடுத்திருந்தான் அந்த காற்று அல்லாவுடைய கட்டளைகளை கொண்டு இந்த பூமியில் அவர்களை அழைத்து சென்றது அல்லாஹ் பறக்க செய்த பூமியை நோக்கி அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி சொல்லுகிறான் மூசா அலை இஸ்லாம் தன்னோடு வந்த பணி இசிறவர்களுக்கு கட்டளையிட்டார்கள் யா கௌ கூட்டமே உதுகுலுல் அர்தல் முகத்தசா புனித பூமியில் நீங்கள் நுழையுங்கள் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் எமக்கு அனுப்பப்பட்ட தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சல்லு அலிஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு அல்லா அவர்களை பற்றி சொல்லுகிறான் பொருந்தியவன் அல்லா பரிசுத்தமானவன் எப்படிப்பட்டவன் தன்னுடைய அடிமையாகிய அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அவர்களை இரவுடைய நேரத்தில் அழைத்து சென்றான் 
மஸ்ஜிதுல் ஹராமில் இருந்து மஸ்ஜிதுல் அக்சாவை நோக்கி அந்த மஸ்ஜிதுல் அக்சா எப்படிப்பட்டது அல்லதி பாரக்கனாக உலகம் அதனுடைய எல்லை புறைகள் எல்லை புறங்களை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் பறக்க செய்தான் எல்லா நபிமார்களில் குறிப்பிட்ட நபிமார்களுடைய வரலாறுகளை பற்றி அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுதெல்லாம் அந்த பூமியை அல்லாஹ் தொடர்பு படுத்துகிறான் தொடர்பு படுத்தக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை உணர்த்துகிறது மஸ்ஜிதுல் அக்குசாவும் அதை சுற்றி அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த பலஸ்தீனுடைய எல்லை பகுதிகளும் ஜெருசலத்துடைய பகுதிகளும் அல்லாஹுவால் பறக்க செய்யப்பட்டது இந்த வசனங்களுக்கெல்லாம் விளக்கம் சொன்னார்கள் மக்கா இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களால் புனிதப்படுத்தப்பட்டது மதீனா யாரால் புனிதப்படுத்தப்பட்டது முகமது ரசூலுல்லா சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அவர்களால் ஆனால் அல்லாஹ் இந்த ஜெருசலத்தை இந்த பைத்துல் முகத்த அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த இடத்தை அவனாக நேரடியாக பறக்க செய்தான் அவனால் நேரடியாக கண்ணிய கண்ணியப்படுத்தப்பட்டது என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் அதனுடைய சிறப்புகளை எமக்கு சொன்னார்கள் அந்த இடத்துடைய சிறப்பையும் அந்த இடம் எதனால் சிறப்பு படுத்தப்பட்டதோ அந்த மஸ்ஜிதுடைய சிறப்பையும் சொன்னார்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் அபு ஹுரைனா கூறுவதாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் மூன்று இடத்தை தவிர இந்த பூமியில் வேறு எந்த இடத்திற்கும் இபாதத்தை நோக்கமாக கொண்டு அல்லது புனித பூமி என்ற பயணத்தை நோக்கமாக கொண்டு பயணம் செய்யக்கூடாது அசூர்லாஹி சொல்லு அழகி செல்லம் சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் மஸ்ஜிதி ஹாதா அந்த மூன்று மஸ்ஜிதில் ஒரு மஸ்ஜித் என்னுடைய மஸ்ஜித் எது மஸ்ஜித் நபவி இரண்டாவது மஸ்ஜித் மஸ்ஜித் ஹராம் மக்கா மூன்றாவது மஸ்ஜித் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தில் மூன்று புனித தலம் உண்டு ஒன்று மக்கா இன்னொன்று மதீனா இன்னொன்று மஸ்ஜித் அக்சா இந்த மூன்று தான் முஸ்லிம்களுக்கு புனித தலங்கள் இந்த மூன்றை தவிர வேறு எந்த இடத்திற்கும் இபாதத்தை நோக்கமாக கொண்டு நன்மையை நோக்கமாக கொண்டு பயணம் செய்வதை தூதர் முகமது ரசூலுல்லா தடை செய்தார்கள் அவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் அபூதர் ரபி அல்லாஹ் அல்லாவுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லு அழிக்கு செல்லும் இடத்திலே கேட்டார்கள் அவ்வளவு முதலாவதாக இந்த பூமியில் நிறுவப்பட்ட அல்லாஹுடைய இல்லம் எது அல் மஸ்ஜித் ஹராம் மக்கா அதற்கு பிறகு எது அல்லாவுடைய தூதரே அசூல்லாஹி சொல்லு அழகி வசல்லம் சொன்னார்கள் அல் மஸ்ஜித் உல் அக்சா இரண்டாவது இந்த பூமியில் அமைக்கப்பட்ட பள்ளிவாசல் அல் மஸ்ஜித் உல் அக்சா அபூதர் மேலும் கேட்டார்கள் யார் அசூல் அல்லா கம் கான் அபைனகுமா அந்த இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் இடைப்பட்ட காலம் எவ்வளவு ஆண்டுகள் மஸ்ஜித் ஹராம் நிறுவப்பட்டு நாற்பது ஆண்டுகளில் இரண்டாவது இல்லம் இந்த பூமியில் நிறுவப்பட்டது இதை பற்றி பின்னால் பார்ப்போம் பதிவு செய்கிறார்கள் கூறுவதாக அல்லாவுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லு அழகி வசல்லம் அவர்களோடு மக்காவுடைய காலத்திலும் மதினாவுடைய ஹிஜ்ரத்திற்கு பிறகு பதினேழு மாதங்களும் நாங்கள் மஸ்ஜித் உல் அக்குசாவை தான் திபிலாவாக ஆக்கி தொழுதோம் முஸ்லிம்களுடைய முகமது ரசூல் சொல்லு அழகி வசல்லம் அவர்களுக்கும் அவர்களுக்கு முன் சென்ற சமூகத்திற்கும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் முதல் கிபிலாவாக ஆக்கியது எது மாதங்களுக்கு பிறகுதான் மஸ்ஜித் ஹராமை நோக்கி மாற்றப்பட்டது மஸ்ஜித் உல் அக்சா முஸ்லிம்களுடைய முதல் கிபிலா இந்த பூமியில் நிறுவப்பட்ட இரண்டாவது அல்லாஹுடைய இல்லம் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலைகி வசல்லம் தங்களுடைய இஸ்லாவுடைய பயணத்தை முடித்த இடம் மெஹராஜுடைய பயணத்தை ஆரம்பித்த இடம் 
இஸ்ரா மேலாஜ் இரண்டு பேர் பட்டது இஸ்ரா என்றால் அல்லாவுடைய தூதர் மஸ்ஜிதுல் ஹராமில் இருந்து மஸ்ஜிதுல் அக்சா வரை இரவுடைய நேரத்தில் பயணம் செய்தது இஸ்ரா என்று சொல்லப்படும் மெஹராஜ் என்றால் மஸ்ஜிதுல் அக்சாவில் இருந்து அல்லாவுடைய தூதர் வானங்களை நோக்கி பயணம் செய்தது மெஹராஜ் என்று சொல்லப்படும் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லு அலிகி வசல்லம் இந்த இஸ்ரா மேலாஜுடைய பயணத்தை எப்படி மேற்கொண்டார்கள் கனவில உடல் மட்டுமா அல்லது உயிர் மட்டுமா அகல சுன்னாவுடைய அக்கீதாவின் படி அல்லாவுடைய தூதர் இஸ்லா மேராஜுடைய பயணத்தை உடலாலும் உயிராலும் மேற்கொண்டார்கள் கனவில் அல்லாவுடைய தூதர் மேற்கொள்ளவில்லை அல்லாவுடைய தூதரை உடலாலும் உயிராலும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஒரே இரவில் மஸ்ஜிதுல் ஹராமில் இருந்து மஸ்ஜிதுல் அக்குசா வரை அங்கிலிருந்து ஏழு வாரங்களை கடந்து அவரை சந்திக்கும் வரை அல்லா அழைத்து சென்றார் வாகனத்தோடுகிறார்கள்ிறத்துறையிமார்தூன் கடு குதிரையை விட உயரமானது அல்லது கழுதை கோவேரி கழுதை விட கட்டையானதும் அல்ல நடுத்தர உயரம் உடையது அது அது தன்னுடைய பார்வையை எங்கே வைக்குமோ அங்கே தன்னுடைய அடுத்த எட்டை எடுத்து வைக்கும் ஒரு உன்னை பார்வை எங்க தூரத்தில் விழுமோ அந்த இடத்தில் அது தன்னுடைய பாதத்தை எடுத்து வைக்கும் சொன்னார்கள் அதில் பயணித்தேன் அடையும் வரை கட்டுவார்களோ அந்த இடத்தில் நான் கட்டினேன் வாகனம் அவர்கள் மட்டும் பயணித்த வாகனம் அல்ல நபிமார்களில் பலரும் பயணித்திருக்கிறார்கள் நபிமார்களில் பலரும் மஸ்ஜித் அக்சாவில் அந்த வாகனத்தை கட்டி இருக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு மஸ்ஜித் அக்சாவில் நான் நுழைந்தேன் இரண்டு ரக்காத்துகளை தொழுதேன் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய காலத்திலேயே பைத்துல் மக்திசில் இரண்டு ரக்காத்துகள் தொலக்கூடிய வாய்ப்பை அல்லா கொடுத்தான் பதிவு செய்கிறார்கள் மிக அழகான ஹதீஸ் அபு குரேரி கூறுவதாக காபாவின் அருகில் நின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது குறைசிகள் வருகிறார்கள் குறைசிகள் வந்து இஸ்லாவுடைய பயணத்தை பற்றிய நிகழ்வுகளை கேட்கிறார்கள் அப்போது கேட்டார்கள் பைத்துல் மக்திசை பற்றி எங்களுக்கு விவரியுங்கள் பைத்துல் மக்திசிற்கு இரவுடைய நேரத்தில் சென்றேன் என்று சொல்கிறீர்களே அந்த பைத்துல் மக்திஸ் எப்படிப்பட்டது சொல்லுங்கள் அவர்கள் கேட்டவுடன் நான் நெருக்கடிக்கு உள்ளானே என்னால் எல்லாவற்றையும் விவரிக்க முடியாது அவர்கள் அவர்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாவோ என்று நெருக்கடிக்கு உள்ளானே அது போன்ற நெருக்கடிக்கு இதுவரை நான் உள்ளாகவில்லை அதற்கு பிறகு அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லு அழகி வசல்லம் சொன்னார்கள் நான் என்னுடைய பார்வையை உயர்த்தினேன் அல்லாஹ் அப்புல் ஆலமீன் எனக்கு அந்த மஸ்ஜித் அக்சாவை என் கண்ணுக்கு முன்னால் கொண்டு வந்தான் சொல்லு அழகி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அதற்கு பிறகு நான் அவர்கள் கேட்டதை எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு நான் விவரித்தேன் நபிமார்களுடைய ஒரு ஜமாத்தை நான் அங்கே பார்த்தேன் தொழுது கொண்டிருப்பதை பார்த்தேன் அவர் மனிதருக்கு ஒப்பாக இருந்தார் தொழுது கொண்டிருப்பதை பார்த்தேன் அவர் தோற்றத்திற்கு ஒப்பாக இருந்தார் அதற்கு பிறகு இப்ராஹிம் அலிகிஸ்லாம் பார்த்தேன் 
நின்று தொழக்கூடியவராக அவர் உங்களுடைய தோழரை கொண்டிருந்தார் உங்களுடைய தோழர் என்றால் முகமது ரசூலை சொல்கிறார்கள் அவருடைய தோற்றம் என்னுடைய தோற்றத்திற்கு ஒப்பாக இருந்தது அதற்கு பிறகு ஜிபிரில் அலி இஸ்லாம் என்னுடைய கரத்தை பிடித்து அவர்களுக்கு இமாமாக நிறுத்தினார்கள் அந்த நபிமார்களுக்கு மஸ்ஜிது லக்சாவில் நான் தொழுகை நடத்தினேன் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இவ்வளவு சிறப்புகளுக்குரியது மஸ்ஜிது லக்சா அந்த பைத்துல் மக்திஸ் அந்த பைத்துல் மக்திஸ் அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த பூமி அதை பற்றிய நேசம் முஸ்லிம்களுடைய உள்ளத்தில் ஆழமாக குடிகொண்டிருக்க வேண்டும் இது அரசியல் போராட்டம் அல்ல முஸ்லிம்களுக்கு அல்லது எல்லை பகுதியை மீட்க வேண்டும் என்ற போராட்டம் அல்ல முஸ்லிம்களுக்கு பைத்துல் மக்திசுடைய போராட்டம் அக்கீதாவின் போராட்டம் கொள்கையின் போராட்டம் ஒரு முஸ்லிம் லாயிலாக இல்லல்லாவிற்காக எப்படி போராடுவானோ அது போன்றே போராடுவான் பைத்துல் மக்திசை கைப்பற்றுவதற்காக முஸ்லிம்களுடைய அக்கீதா அதை நிலையாக அறிந்திருக்க வேண்டும் அந்த நேசம் உள்ளத்திலே குடிகொண்டிருக்க வேண்டும் சதா நேரமும் ஒரு முஸ்லிம் உடைய வாழ்க்கையில் இந்த பள்ளியை பற்றிய நினைவு உள்ளத்திலே குடிகொண்டிருக்க வேண்டும் சலாஹுதீன் ஐயூபி அல்லாஹ் அவர்களுக்கு ரஹ்மத் செய்யட்டும் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் நான் எப்படி சிரிப்பது நான் எப்படி ஆனந்தமோடு இருப்பது எதிரிகளுடைய கரத்தில் அல்லாஹுடைய இறையில்லம் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அதை வெற்றியடையக்கூடிய வாய்ப்பை கொடுத்தார் இந்த பூமியில் சலாஹுதீன் ஐயூபி முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்திற்கு பிறகு பைத்துல் முகத்தஸ் சில ஆண்டுகளில் கையை விட்டு சென்றது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சலாஹுதீன் ஐயூபி என்ற ஒரு மனிதரை கொண்டு அல்லாஹ் மீண்டும் பைத்துல் மக்திசை முஸ்லிம்களுடைய கரத்தில் ஒப்படைத்தார் அவர்களுக்கு இருந்த ஏக்கம் அப்படி அவர்கள் சிரிக்க மாட்டார்கள் எப்போதும் கவலையோடு இருப்பார்கள் ஏன் சலாஹுத்தீனை இப்படி இருக்கிறாய் எதிரிகளுடைய கரத்தில் நசுரானிகளுடைய கரத்தில் அல்லாஹுடைய இல்லம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது எப்படி இந்த பூமியில் நான் மகிழ்ச்சியோடு வாழ்வேன் என்று கேட்டார்கள் ஆனால் இன்றைய முடிய வாழ்க்கை அதை பற்றி எந்த கவலையும் எமக்கு கிடையாது அதை பற்றி எந்த நினைவும் எமக்கு கிடையாது ஏதோ பலஸ்தீனில் வாழக்கூடியவர்கள் பலஸ்தீனுக்காக போராடுகிறார்கள் தங்களுடைய நாட்டை மீட்பதற்காக போராடுகிறார்கள் அதற்காக ஏன் குழந்தைகளை இறக்கிறார்கள் அதற்காக ஏன் போராட்டம் செய்கிறார்கள் அந்த நாட்டை யாரிடத்திலே ஒப்படைத்து சலாமோடு வாழ வேண்டியதுதானே என்று கேட்கிறார்கள் எதிரிகளுடைய கரத்தில் அல்லாஹுடைய இல்லம் இருக்கும் பொழுது எந்த சலாம் இந்த பூமியில் இருக்க முடியும் யாருடைய உதவி இந்த பூமியில் இருக்க முடியும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் புரியக்கூடிய ஆற்றலை தருவானாக அவர்களுக்கு முன்னால் சொல்கிறார்கள் நாங்கள் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே கேட்டோம் இந்த பள்ளிவாசல் அல்லாவிடத்திலே மேலானதா மஸ்ஜிது நபவி அல்லது பைத்துல் மக்திஸ் அல்லாவிடத்திலே மேலானதா மஸ்ஜிதி இந்த பள்ளியில் தொழுவது அந்த பள்ளியில் தொழுவதை விட நான்கு தொழுகை தொழுகைக்குரிய அந்தஸ்தை விட உயர்ந்தது இந்த பள்ளியில் தொழுவது அந்த பள்ளியில் தொழுவதை விட நான்கு தொழுகைகள் தொழுவதை விட மேலானது எப்படிப்பட்ட சிறந்த தொழுகையாளி அவன் அவனிடத்திலே நல்ல கவனி இந்த ஹரித அவனிடத்திலே தன்னுடைய வாகனத்தை கட்டக்கூடிய அளவுதான் இடம் இருக்கும் அதில் இருந்து அவன் பார்ப்பது இந்த ஒட்டுமொத்த துன்யாவும் அவனுக்கு கிடைப்பதை விட மேலாக கருதுவான் இந்த காலத்தை சொல்கிறார்கள் மஸ்ஜிது லக்சாவை தன்னுடைய இரண்டு கண்ணால் அவன் அந்த சிறிய வாசலின் வழியாக பார்ப்பதை அவன் கருதுவான் ஒட்டு மொத்த துன்யாவும் அவனுக்கு கிடைப்பதை விடவும் மாளிகை மாளிகைகள் இருக்கும் செல்வத்தில் வாழ்வான் வசதியில் வாழ்வான் எல்லாம் இருக்கும் அவனுடைய உள்ளம் எதை நோக்கி நாடி கொண்டிருக்கும் அதைத்தான் சொல்கிறார்கள் எதை நோக்கி நாடி கொண்டிருக்கும் மஸ்ஜிது அக்சாவை நோக்கி அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாஹு அழிகி வசல்ல சொன்னார்கள் 
மறுமை வருவதற்கு முன்னால் இந்த ஆறு விஷயங்களை எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் மூர்த்தி என் மரணம் அசூருல்லாவுடைய மரணம் மறுமையின் அறிகுறி அதற்கு பிறகு அல்லாவுடைய தூத சொன்னார்கள் வெற்றி கொள்ளப்படுவது வெற்றி கொள்ளப்படுவது பைத்துல் மக்திஸ் அசூருல்லாவுடைய இந்த முன்னறிவிப்புக்கு பிறகு வெற்றி கொள்ளப்பட்டது எப்போது ஆட்சி காலத்தில் அதற்கு பிறகு மீண்டும் வெற்றி கொள்ளப்பட்டது சலாஹுதீன் ஐயூபியுடைய ஆட்சி காலத்தில் அதற்கு பிறகு மீண்டும் வெற்றி கொள்ளப்படும் அறிவைக்கு முன்னால் அல்லாஹ் ரபுல் அலமினுடைய வாழ்வு வாழ் முடிவதற்கு முன்னால் அந்த நாளை விரைவுபடுத்துவோடாக கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இந்த உரை பைத்துல் மக்திஸ் உடைய வரலாற்றை குறிக்கக்கூடிய உரை இந்த வரலாறு ஒவ்வொரு முஸ்லீமுடைய உள்ளத்திலும் ஆழமாக பதிந்திருக்க வேண்டும் இது தன்னுடைய வாழை அடி வாழையாக தன்னுடைய பரம்பரைக்கு தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு தன்னுடைய உறவினர்களுக்கு இதை பற்றிய முக்கியத்துவத்தை இந்த வரலாறு கடந்து வந்த பாதைகளை எடுத்து கூறியாக வேண்டும் வரலாறை அறியாத சமூகம் தன்னையே மறந்த சமூகமாக மாறிவிடும் இல்லை என்றால் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் எமக்கு புரியக்கூடிய ஆற்றலை தருவானாக கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பிறப்பதற்கு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் என்ற கோத்திரத்தார்கள் அரபுகள் அரபுகள் அவர்கள் இந்த அரபு கோத்திரத்தார்கள் அரபுடைய மைய பகுதியில் இருந்து வடக்கு பகுதியை நோக்கி பயணமாகி ஜோர்தானுடைய நதிக்கரை ஜோர்தானுடைய நதிக்கரையில் தங்களுடைய இருப்பிடத்தை ஆக்கிக் கொள்கிறார்கள் பசியால் வறுமையால் மழையின்மையால் ஏதாவது நதிக்கரையை தேர்ந்தெடுத்து தங்களுடைய வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அந்த கோத்திரத்தார்கள் ஜோர்தானுடைய நதிக்கரையில் வந்து தங்களுடைய இருப்பிடத்தை ஆக்கிக் கொள்கிறார்கள் அதற்கு முன்னால் அந்த இருப்பிடத்தில் யாரும் வாழவில்லை அதனால் அந்த ஊர் கண் ஆண் என்று அழைக்கப்பட்டது அருந்து கண் ஆண் கண் ஆண் வாசிகள் அங்கே வந்து தங்கியதால் அது கண் ஆண் ஊர் என்று அழைக்கப்பட்டது இந்த கண் ஆணில் தான் இப்ராஹிம் அலிஹி இஸ்லாம் பிறந்தார்கள் ஷிர்கும் குஃபுரும் தலை விரித்து ஆடக்கூடிய காலத்தில் ஷிர்கை விலை பேசி விற்பக்கூடிய விற்கக்கூடிய ஆசர் என்ற தந்தைக்கு குழந்தையாக அல்லாஹ் அப்புல் அலமின் இப்ராஹிமை பிறக்க வைக்கிறார் சிறு வயதில் இருந்த இப்ராஹிம் அலிஹி இஸ்லாம் கண் ஆண் வாசிகளுக்கு அல்லாஹுவை பற்றியும் அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை பற்றியும் தீனை பற்றியும் எடுத்து வைக்கிறார்கள் நீண்ட வரலாறு நம்ம எல்லாம் அறிந்ததுதான் தந்தை எதிரியாக மாறுகிறார் ஊர் எதிரியாக மாறுகிறது அந்த ஊரை ஆட்சி செய்யக்கூடிய அரசர் எதிரியாக மாறுகிறார் தந்தை சொன்னார்கள் இப்ராஹிம் அலிஹி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்து கால அராகிபுன் என்னுடைய தெய்வங்களையா இப்ராஹிமே புறக்கணிக்கிறாய் இதிலிருந்து நீ விலகவில்லை என்றால் கொள்ளுவேன் என்னை விட்டு தூரமாகிவிடு தந்தை சொல்கிறாய் தந்தை சொல்கிறார் மகனை பார்த்து இப்ராஹிம் அலிகி சலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் கால சலாம் அலைக் சலாம் அலைக் உங்களுக்கு சலாம் உண்டாகட்டும் உங்களுக்காக அல்லாஹ் இடத்திலே நான் பாவ மன்னிப்பை தேடுவேன் அல்லாஹ் இறக்க குணமுடையவனாக இருக்கிறார் சொன்னார்கள் இனிமேல் இனிமேல் வாழ முடியாது உங்களையும் நீங்கள் வணங்கக்கூடிய தெய்வங்களையும் நான் புறக்கணித்து செல்கிறேன் அதற்கு பிறகு இப்ராஹிம் அலிஹி இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் அந்த அரசருக்கும் இடையில் வாக்குவாதம் நடந்தது நெருப்பு குண்டம் எரிக்க வைக்கப்பட்டு இப்ராஹிம் அலிஹி இஸ்லாம் தூக்கி வீசப்பட்டார்கள் அங்கே அல்லாஹ் ரப்புல் அலமினுடைய அற்புதம் நடந்தது அதையும் அவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை அதற்கு பிறகு இப்ராஹிம் அலிஹி இஸ்லாம் அங்கே வாழ முடியாது என்று தெரிந்து கண்ணானில் இருந்து ஷாமை நோக்கி பயணம் மேற்கொண்டார்கள் ஷாம் என்றால் சிரியா மட்டுமல்ல ஷாம் ஷாம் என்ற பிரதேசம் சிரியா என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆனால் பலஸ்தீன் ஜோதான் லபனான் உர்து ஜோர்தான் சிரியா ஜோர்தான் 
லெபனான் பலஸ்தீன் இந்த நான்கு பகுதிகள் இன்னும் சில பகுதிகளை உள்ளடக்கியதால் சாம் இப்ப இப்ராஹிம் அலைஹி சலாம் கன்ஹானிலிருந்து முதலாவது எங்க வருகிறார்கள் ஷாமை நோக்கி பயணம் மேற்கொள்கிறார்கள் அங்கும் வாழ முயற்சி செய்கிறார்கள் முடியவில்லை பசி வறுமை வாட்டுகிறது மலை இல்லாத நிலை ஏற்படுகிறது உடனடியாக இப்ராஹிம் அலிஹி சலாம் தன்னுடைய மனைவி சாரா அலிஹி சலாம் அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு கண்ணானிலிருந்து ஷாமை நோக்கி வந்தவர்கள் ஷாமில் இருந்து மிசுரை நோக்கி பயணம் மேற்கொள்கிறார்கள் மிசுர் என்றால் எஜிப்த் எகிப்தை நோக்கி தன்னுடைய பயணத்தை மேற்கொள்கிறார்கள் எகிப்தில் நுழையும் போதுதான் சாரா அலிஹி இஸ்லாம் அவர்களை எல்லாம் சோதிக்கிறார் நிகழ்வு தெரியுமா சாரா அலிஹி இஸ்லாம் அவருடைய அழகை அவர்களுக்கு அந்த அரசனுக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது சாரா அலிஹி இஸ்லாம் அவர்களிடத்தில் தவறான முறையில் அந்த அரசன் நடக்க முற்படுகிறான் தொட முயற்சி முயற்சி செய்கிறான் சார் அலி இஸ்லாம் அல்லாஹாவை அழைக்கிறார்கள் கை செயல் அழைக்கிறார்கள் இரண்டாவது முறை சார் அலி இஸ்லாம் அல்லாவை அழைக்கிறார்கள் மூன்றாவது முறை நான்காவது முறை சொல்லிவிட்டார் அரசன் நான் உன்னை விட்டு விடுகிறேன் எனக்கு இந்நிலையை சரியாக்கிவிடு நீங்கள் மனித இடத்தில் உள்ள பெண்ணை அழைத்து வரவில்லை சைத்தானை அழைத்து வந்திருக்கிறீர்கள் அலி இஸ்லாம் சார் அலி இஸ்லாமை பற்றி அந்த அரசன் சொல்லுகிறான் இது சூனியக்கார பெண் திரும்ப எழுத்து சென்று விடுங்கள் உன்னை நான் விடுதலை செய்கிறேன் அதோடு மட்டுமல்லாமல் ஒரு பனிப்பெண்ணையும் உனக்கு கொடுக்கிறேன் அவர்களை அன்பளிப்பாக அந்த அரசர் கொடுக்கிறான் மிசுரில் அதற்கு பிறகு இப்ராஹிம் அலிஹி இஸ்லாம் மிசுரில் வாழ முடியாது என்று தெரிந்ததற்கு பிறகு சாரா அலிஹி இஸ்லாம் அவர்களோடும் ஹாஜர் அலிஹி இஸ்லாம் அவர்களோடும் மீண்டும் கண்ணானுக்கு வருகிறார்கள் பயணம் புரிஞ்சுதா கண்ணானில் இருந்து ஷாம் ஷாமில் இருந்து மிசர் மிசில் இருந்து மீண்டும் கண்ணான் இந்த இடத்திற்கு வந்து ஹாஜர் அலிஹி இஸ்லாம் அவர்களை திருமணம் முடிக்கிறார்கள் அவர்கள் மூலமாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த பூமியில் சிறந்த ஒரு குழந்தை அல்லாஹ் கொடுக்கிறார் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் இரண்டாவது நபியாக கண்ணானில் பிறக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு குழந்தை பிறந்தவுடன் சாரா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு கொஞ்சம் ரோஷம் வருகிறது அவர்களுக்கு குழந்தை இல்லை ஹாஜரவர்களை திருமணம் முடித்தவுடன் குழந்தை கிடைத்ததை பார்த்தவுடன் சாரா அலி இஸ்லாம் கொஞ்சம் ரோஷப்படுகிறார்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமினுடைய கட்டளையும் வருகிறது நபியே உங்களுடைய மனைவி ஆகிய ஹாஜரையும் இஸ்மாயில் என்ற குழந்தையையும் நீங்கள் அழைத்து சென்று இங்கே விடுங்கள் மக்காவை எந்த ஒரு விவசாய நிலமும் இல்லாத எந்த மனிதர்களும் வாழாத புற்பூண்டுகளை முளைக்காத இடத்திற்கு ஹாஜர் அலி இஸ்லாம் அவர்களையும் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அவர்களையும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் விடுகிறார்கள் எதுவும் பேச விட்டுவிட்டு திரும்ப வருகிறார்கள் ஹாஜர் அலி இஸ்லாம் கேட்டார்கள் இப்ராஹிம் என் கணவரே இந்த கட்டளையை உங்களுக்கு கொடுத்தது அல்லாஹுவா இப்படி தண்ணீர் இல்லாத உணவு இல்லாத எந்த ஒரு எந்தவித புற்பூண்டுகளும் உழைக்காத யாரும் இல்லாத இடத்தில் உங்களுடைய மனைவியையும் உங்களுடைய குழந்தைகள் குழந்தையையும் விட்டு செல்லும்படி கட்டளையிட்டவர் அல்லாஹுவா ஆம் என்று சொன்னார்கள் ஹாஜர் அலிஹி சொல்ல சொன்னார்கள் அப்படி என்றால் அவன் எங்களை வீணாக்க மாட்டான் சொல்லுங்கள் என்ன தவக்குள் அது என்ன ஈமானது ஹாஜர் அலிஹி சலாம் அவர்களையும் இஸ்மாயில் அலிஹி சலாம் அவர்களை விட்டு செல்லும் பொழுது இப்ராஹிம் அலிஹி சலாம் துவா செய்தார்கள் நிலங்களும் இல்லை இந்த கண்ணியப்படுத்தப்பட்ட இல்லத்தின் அருகில் வயிற்றுல் ஹராம் அங்கே இருந்துச்சா இருந்துச்சா எப்படி தெரியும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அல்லா அறிவித்துக் கொடுத்திருக்கலாம் அல்லாஹ் ரபுல்லாவின் ஞானத்தை இப்படி வரப்போகிறது என்ற ஞானத்தை கொடுத்திருக்கலாம் சொன்னார்கள் இந்த பயிற்சியின் அருகில் அவர்களை தொழுகையை நிலைநாட்டக்கூடியவர்களாக நீ ஆக்கியா அல்லாஹ் சுஹார் அல்லா குடும்பத்தை விட்டு செல்லக்கூடிய நேரத்தில் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அல்லாஹ் இடத்தில் எதை கேட்கிறார்கள் ரப்பனால் அவர்கள் தொழுகை நிலைநாட்டுவதற்காக உலக மக்களின் உலக மக்களின் பார்வையை உள்ளத்தை அவர்களை நோக்கி திருப்பிவிடுய அல்லாஹ் ஒரு
நீ அவர் நீ உனக்கு அவர்கள் அன்றி உள்ளவர்களாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக உன்னுடைய அருள் கொடைகள் இருந்தவர்களுக்கு ரிஸ்கை அலியா அல்லா என்று கேட்டார் இப்ப இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் கனானுக்கு மீண்டும் திரும்புகிறார்கள் மக்காவில் அவர்களை விட்டுவிட்டு பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் மக்காவிற்கு வருகிறார்கள் கனவை செயல்படுத்துவதற்காக கனவை சொல்லுகிறார்கள் மகனிடத்திலே மகள் சொன்னார்கள் என் தந்தையே அல்லா எதை கட்டளையிட்டானோ எனக்கு அதை செயல்படுத்து <laughs> وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا عند قواعد أو المسجد المسجد الحرام ودي عند 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 أديت أديت لا تجي أو قال ويرتي هذا كوب يره الله هذا تري يرو رب شو ناقل يا الله إن ده عمل إني يأتي كل يا الله ني كورت جا كتلة يرد على مدي سيدوم إن ده عمل إني يأتي كل يا الله إن الله هذا تري برات تري سيدا ابراہیم علیہ السلام اللہ ہوئی کٹرائی کنڈ مدل اللہ تے اندہ بومی اللہ میں تار ہے مربڑیم کنعانک ابراہیم علیہ السلام ترمی وند اوڑن امی تار ہے مسجد الاقصہ مسجد الاقصہ ہوئی امی تار ہے یار اندو بڑی تو یہ دو رہے مسجد الاقصہ یار آل گٹا پڑھے ابراہیم علیہ السلام کٹی مرگا یا سننا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شنا کہ ابو در الغفار رضی اللہ عنہ اندہ حدیث مناڑی سننا یا رسول اللہ ایو مسجد اندہ فلر اندہ بومی المدر آوالا ہا کٹا پڑھتا پلی واصل ایدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شنو مسجد الحرام ثم ای ادر کپ رہی ایدے رسول اللہ شنا کہ المسجد الاقصہ نیرند کپ رہی پڑھتا کال آلم ایدے اربعون سر نار پل مادن گلدہ இவர்களுக்கும் மகன் சுலைமான் அவர்களுக்கும் இடைப்பட்ட கால அளவு ஆயிரம் ஆண்டுகள் இவர்களுக்கு பின்னால் வந்த மூசா அலிஹி இஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கும் தாவீதின் தாவூதின் மகன் சுலைமான் அலிஹி இஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கும் உள்ள கால அளவு என்ன இப்னு கஸ் ரஹிமஹுல்லா சொல்கிறார்கள் ஆயிரம் ஆண்டுகள் இடைவெளி உள்ளது இப்ப 40 ஆண்டுகளில் எப்படி சுலைமான் அலிஹி இஸ்ஸலாம் வந்திருக்க முடியும் இப்னு தைமியா ரஹிமஹுல்லா அதனால தான் சொன்னார்கள் மஸ்ஜித் அல் அக்சாவை முதல் முதலாக இந்த பூமியில் நிறுவியவர் இப்ராஹிம் அலிஹி இஸ்ஸலாம் அதற்கு பிறகு மீண்டும் அதை புதிப்பித்து ஒரு பெரிய கட்டிடமாக பினா அந்த அதீமன் பெரிய கட்டிடமாக கட்டியது சுலைமான் அலி இஸ்ஸ இரண்டாவது பள்ளி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களால் இந்த பூமியில் நிறுவப்படுகிறது மஸ்ஜித் உல் அக்சா மஸ்ஜித் உல் அக்சாவை கட்டியதற்கு பிறகு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் கண்ணானியின் அந்த கண்ணான் வாசிகளோட தங்களுடைய காலத்தை நிம்மதியோடும் பாதுகாப்போடும் தன்னுடைய வாழ்நாளை கழிக்கிறார்கள் எதுவரை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த நிலுவையை கொடுக்கிறான் என்றால் யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வரை யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வரை வந்த நபிமார்கள் எல்லோரும் கண்ணானில் பிறந்தவர்கள் யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள்தான் மறுபடியும் அந்த ஊரை விட்டு பயணம் மேற்கொள்கிறார்கள் எப்படி பயணம் மேற்கொண்டார்கள் யூசுப் அலி இஸ்லாமுடைய சகோதரர்கள் அவர்களை கிணற்றில் வீசினார்கள் அங்கே வந்த வியாபார கூட்டம் அவர்களை கிணற்றில் இருந்து எடுத்து எங்கே நோக்கி அழைத்து சென்றது மிஸ்ரோ நோக்கி அழைத்து சென்றது மீண்டும் மிஸ்ரோ நோக்கி அழைத்து சென்று அங்கே நடந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் தெரியும் யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அதற்கு பிறகு யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவர்களை சகோதரர்கள் எங்கிருந்து தேடி வருகிறார்கள் கண்ணு ஆணிலிருந்து மிஸ்ரை நோக்கி தேடி வருகிறார்கள் கடைசியில் அங்கே ஒரு பிரச்சனை நடக்கிறது அதற்கு பிறகு யூசுப் அலி இஸ்லாம் எல்லோரையும் இங்கே வரும்படி கூறுகிறார்கள் மிஸ்ரை நோக்கி வரும்படி 
கூறுகிறார்கள் அதற்கு பிறகு அந்த பணி இஸ்ரேவர்கள் யாக்கூபின் சந்ததிகள் அந்த பனிரெண்டு குழந்தைகள் பின்யாமின் அவர்களோடு சேர்த்து எல்லோரும் கண்ணானில் இருந்து கிளம்பி மிஸ்ரில் மறுபடியும் தஞ்சம் அடைகிறார்கள் கண்ணானில் மறுபடியும் எந்த நபையும் இல்லை இந்த பயணம் எதுவரை தொடர்கிறது மூசா அலி இஸ்லாம் வரை மூசா அலி இஸ்லாம் எங்கே பிறந்தவர்கள் மிஸ்ரில் எங்கே ஆட்சி செய்தார் எகிப்தில் அந்த அந்த இடத்தில் மூசா அலி இஸ்லாம் பிறக்கிறார்கள் அங்கே வளர்கிறார்கள் மூசா அலி இஸ்லாம் பிறவனிடமிருந்து வெற்றி அடைந்து மறுபடியும் பயணம் மேற்கொள்கிறார்கள் எங்கே நோக்கி எங்கே நோக்கி கண்ணாடி நோக்கி பிலஸ்தீனுடைய பகுதியை நோக்கி பைத்துல் மக்திசை நோக்கி அல்லாஹ் ரப்புல் அலவின் இந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டே இருப்பான் ஏன் அது முஸ்லிம்களுடைய பூமி அது நபிமார்களுடைய பூமி அங்கே அல்லாஹ் முஸ்மின்களுக்கு நிலையான இடத்தை தரவில்லை என்றாலும் அல்லாஹ் ரப்புல் அலமின் காலத்தை மாற்றிக்கொண்டே இருப்பான் மீண்டும் 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 அல்லாஹுடைய உதவியோடு முஸ்லிம்கள் அங்கே குடிபெயர்வார்கள் இதை தன் வரலாறு எமக்கு சொல்கிறது மூசா அலி இஸ்லாம் பணி இஸ்லாம் வேலைகளை அழைத்துக் கொண்டு பைத்துல் முகத்தஸ் பைத்துல் மக்தி சமைந்திருக்க கூடிய அந்த அருள் முகத்தாவில் நுழைய போகிறார்கள் நுழைய கூடிய நேரத்தில் சொன்னார்கள் தன்னுடைய சமூகத்தை பார்த்து யாக்கவும் இந்த அருள் முகத்தாவில் நுழையுங்கள் கூட்டவே மணிசிலவர்கள் மணிசிலவர்கள் அவர்கள் அல்லா இதைத்தான் உங்களுக்கு விதித்திருக்கிறார் ஒருபோதும் இதிலிருந்து உங்களுடைய பாதங்களை பின்னோக்கி வைத்து விடாதீர்கள் நஷ்டவாளிகளாக மாறிவிடுவீர்கள் அப்போது சொன்னார்கள் பணி சிறுவர்கள் காருயா மூசா இன்னா கௌமன் ஜப்பாரின் பலமுள்ள ஒரு கூட்டம் உள்ள இருக்கிறது மூசா அவர்களாக வெளியேறாதவரை நாங்கள் உள்ளே நுழைய மாட்டோம் அவர்களாக வெளியே வந்தால் தான் நாங்கள் உள்ள போவோம் போய் எங்களால் போராடலாம் முடியாது அவர்களோடு சண்டை இடங்களுக்கு சக்தி இல்லை அவர்கள் வெளியே வரட்டும் நாங்கள் உள்ளே நுழைகிறோம் அவ்வளவு பெரிய யூதர்களுடைய கூட்டத்திலும் பணி சிலவர்களுடைய கூட்டத்திலும் இரண்டு பேர் தான் மூசா அலி இஸ்லாமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க உள்ள போவோம் யாரு சப்போர்ட் பண்ணல சொன்னார்கள் மூசா நீயும் உன் ரப்பும் சென்று போராடுங்கள் நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் பணி சிலவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்களும் உங்களுடைய ரப்பம் சென்று போராடுங்கள் நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் என்ன நடக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் அல்லாஹ் ரப்புல்லா அவரிடத்திலே முறையிட்டார்கள் யா அல்லாஹ் இரண்டு பேருக்கும் நான் பொறுப்பு இவர்களுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை அல்லாஹ் ரப்புல் அலமின் தண்டனையை பொதுவாக்கினான் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் அந்த பணி இசிறுவர்களும் பைத்துல் மக்திஸ் அமைந்திருக்கக்கூடிய நர்லுல் முகத்தாவில் நுழைய முடியாமல் நாற்பது ஆண்டுகள் அல்லா தடை செய்தார் அவர்கள் அந்த இடத்திலேயே சுற்றி திரிந்தார்கள் உள்ள நுழைய முடியவில்லை அல்லா தண்டனையாக கொடுத்தால் மணி சிறுவர்களுக்கு அதை மூசா அலி இஸ்லாம் தன்னுடைய உயிர் இந்த பூமியில் இருந்து பிரிய போகும் வரை அந்த பூமியில் நுழையவில்லை ஆனால் தன் உயிர் பிரிவதற்கு முன்னால் அந்த அர்துல் முகத்தாவில் நுழைய வேண்டும் என்று மூசா அலி இஸ்லாம் விரும்பினார்கள் மௌத்துடைய நேரம் வருகிறது மலக்குள் மௌத் உயிரை கைப்பற்றுவதற்காக மூசா அலி இஸ்லாம் இடத்திலே வருகிறார்கள் மூசா அலி இஸ்லாம் கேட்டார்கள் யா அல்லாஹ் முஸ்லிம் ரஹிமகுல்லா பதிவு செய்கிறார்கள் சஹிஹான ஹதீஸ் மூசா அலி இஸ்லாம் கேட்டார்கள் யா அல்லாஹ் அர்துல் முகத்தாஹ் அந்த இடத்தில் நுழையக்கூடிய வாய்ப்பை எனக்கு தரவில்லை என்றாலும் கல்லறியக்கூடிய தூரம் அந்த தூரம் அளவிற்காவது என்னை நெருக்கி விடையா அல்லாஹ் அந்த நெருக்கி இடத்தில் இருந்து என் உயிரை நீ கைப்பற்ற வேண்டும் அவருடைய உள்ளத்தில் இருந்த ஏக்கம் ஒரு நபியின் உள்ளத்தில் குடிகொண்டிருந்த ஏக்கம் அது பைத்துல் மக்திசை நுழைய வேண்டும் பைத்துல் மக்திசை நோக்கி நுழைய வேண்டும் என்பது அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் அவருடைய பிரார்த்தனையை அங்கீகரித்தார் அதே இடத்தில் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் உயிரை கைப்பற்றினான் இப்போது நான் அந்த இடத்தில் இருந்திருந்தால் மூசா அலி இஸ்லாமின் கபர் எங்கே இருக்கிறது என்பதை உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன் என்று சொன்னார்கள் அதற்கு பிறகு நுழையவில்லை நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு என்ற ஒரு வாலிபர் மூசா அலி இஸ்லாமோடு வாழ்ந்தவர் அவருக்கு அல்லாஹ் ரப்புல் அலமின் வாய்ப்பளித்தான் உள்ளே நுழைவதற்கு அவர்களுடைய கருத்தில் அந்த ஆட்சி கொடுக்கப்பட்டது 
அதற்கு பிறகு ஜாலூத் மிகப்பெரிய நேர்மையான ஆட்சியாளர் தாலூத்தை எதிர்த்தவர் தாலூத் நேர்மையான ஆட்சியாளர் ஜாலூத்தை எதிர்த்தவர் தாலூத் அவர்கள் யாருடைய உதவியை நாடினார்கள் ஜாலூத்தை அழிப்பதற்கு தாவூத் அலி இஸ்லாம் தாவூத் அலி இஸ்லாம் நுழைகிறார்கள் நுழைந்து ஜாலூத்துடைய படையில் இருந்த தாலூத்துடைய படையில் இருந்து ஜாலூத்தை தோற்கடித்து பைத்துல் முக்தசில் மறுபடியும் ஒரு நபியாக ஆட்சிக்கு பொறுப்பேற்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு தாவூத் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு யார் பிறக்கிறார்கள் குழந்தையாக சுலைமான் அலி இஸ்லாம் சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் அவர்கள் அந்த பைத்துல் முக்திசுடைய முழுமையான ஆட்சி இருந்தது அல்ல எல்லாவற்றையும் வசப்படுத்தி கொடுத்திருந்தார் பைத்துல் மக்திசை அல்லா அவர்கள் அவர்கள் கட்டினார்கள் ஜின்களுடைய அவர்களுடைய அல்லா கொடுத்து அவர்களுக்கு இருந்த சக்தியை கொண்டு பைத்துல் மக்திஸ் கட்டியதற்கு பிறகு சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அல்லாஹுடத்திலே மூன்று துஆ செய்தார்கள் நிசாயி என்ற கிரந்தத்திலே பதிவு செய்யப்படுகிறது ஷேக் ஹல்பானி ரஹிமகுல்லா இந்த ஹதீஸுக்கு சஹீமுடைய தரம் கொடுக்கிறார்கள் சுலைமான் அலி இஸ்லாம் பைத்துல் மக்திசை கட்டியதற்கு பிறகு மூன்று பிரார்த்தனையை முன்வைத்தார்கள் முதல் பிரார்த்தனை அல்லாஹ் என் ஆட்சி என் சட்டம் உன்னுடைய சட்டத்தை ஒப்பிருக்கு ஒப்பாக இருக்க வேண்டும் என்னுடைய தீர்ப்பு உன்னுடைய தீர்ப்புக்கு ஒப்பான தீர்ப்பாக அமைய வேண்டும் இரண்டாவது அல்லாஹ் எனக்கு கொடுத்த ஆட்சியை போன்று இந்த பூமியில் எவருக்கும் நீ ஆட்சியை கொடுக்க கூடாது மூன்றாவது அல்லாஹ் யாரெல்லாம் இந்த பள்ளியில் நுழைந்து இரண்டு ரக்காத்துகளை தொழுது வெளியேறுகிறார்களோ அவர்கள் பிறந்த குழந்தை எப்படி பாவம் இல்லாமல் பிறக்குமோ அது போன்று வெளியேற வேண்டும் அல்ல அந்த துவாவை அங்கீகரித்தார் மைத்துல் மக்திசில் தக்பீர் கட்டி இரண்டு ரக்கா தொழுதால் அவர் வெளியேறுவார் பிறந்த குழந்தை எப்படி பாவம் இல்லாமல் இருக்குமோ அது போன்று நபித்தோழர் அதற்கு பிறகு காலங்கள் உருண்டோடியது சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு பிறகு பிலஸ்தீனுடைய ஆட்சி ரோமர்களுடைய கரத்தில் வந்தது ரோமர்களுடைய ஆட்சி ரோமர்களுடைய ஆட்சி காலம்தான் சுல்லாஹி சல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்கள் பூமியில் பிறந்ததற்கு பிறகும் பைத்துல் மக்திஸ் அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில் இருந்தது அசுல்லாஹி சல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்நாள் வரை அல்லாஹுடைய தூதர் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் போருடைய நடவடிக்கைகளை நேரடியாக அல்லாஹுடைய தூதர் பைத்து மக்திசை நோக்கி மேற்கொள்ளவில்லை அல்லாஹுடைய கட்டளை அவர்களுக்கு இல்லை அதனால் அசுல்லாஹி சொல்லாஹு அலி வசல்லமுடைய மரணத்திற்கு பிறகு அமர்பில் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹு அன் அவர்களுடைய தலைமையில் அவர்களுடைய கட்டளையில் அபு அபைதா ரதி அல்லாஹு அன் பைத்துல் மக்திசை மீண்டும் வெற்றி கொடுக்கிறார்கள் எருமூக்குடைய யுத்தம் முடிகிறது அந்த அரசன் சொல்லிவிட்டார் பைத்துல் மக்திஸ் உங்களிடத்தில் ஒப்படைக்கப்படும் ஒரு நிபந்தனை அமீருல் முக்மினின் இங்கே வர வேண்டும் யார் அமீர் முக்மினின் வர வேண்டும் இங்கே வந்தால் அவருடைய கருத்தில் சாவியை கொடுக்கிறோம் ஆட்சியை ஒப்படைக்கிறோம் ரத்தங்கள் வீழவில்லை உமர் உல் ஹத்தாப் மதினாவில் இருந்து சஹாபாக்களுடைய அலிப் நபி தாலிபுடைய ஆலோசனையோடு கிளம்பி வருகிறார்கள் ஒரே ஒரு வாகனத்தில் ஒரே ஒரு வேலையாளோடு ஒரே ஒரு பணியாளர் <laughs> விரிப்புகளோடு மாலைகளோடு அமரை வரவேற்பதற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார் யூதர்களுடைய மத தலைவர்கள் கிறிஸ்தவர்களுடைய மத தலைவர்கள் எல்லோரும் 
யார் உமர் என்று பார்ப்பதற்காக இருக்கிறார் ஆனால் நுழையக்கூடிய வேலையில் மேலே வரக்கூடிய வாய்ப்பு யாருக்கு தான் வேலையாளுக்கு வேலையாள் சொன்னார் உமரே உங்களை எதிர்பார்க்கிறார்கள் நீங்க தான் உமர் கீழே தான் பதினாறு ஒட்டுகளுடைய ஆடைகளோடு சேரும் சகதையும் மண்ணில் படிந்து ஒரு ஹலீஃபா ஒரு நாட்டை கைப்பற்றக்கூடிய முஸ்லிம்களுடைய இறை இல்லத்தை கைப்பற்றுவதற்காக உள்ளே நுழைகிறார் அபு அபைதார் அன்பு ஓடு ஓடி வருகிறார் யா உமர் யா உமர் இந்த மக்கள் உண்மை இப்படி பார்க்க விரும்பவில்லை உமரே இதோ ஆடை தருகிறேன் இதோ காலனி தருகிறேன் மாற்றிக் கொண்டு உள்ளே வாருங்கள் மேலே ஏறுங்கள் உமரே வாகனத்தில் மக்கள் அவரை உமராக உங்களை பணியாளாக நினைக்க கூடும் எழுதக்கூடிய வார்த்தைகளை இழிவானவர்களாக வாழ்ந்த எமக்கு அல்லா இஸ்லாமை கொண்டு கண்ணியத்தை கொடுத்தான் எவன் ஒருவன் இஸ்லாம் அல்லாத வேறு வழிகளில் கண்ணியத்தை தேடுவானோ அவன் இழிவை தடைவான் ஆட்சியில் கண்ணியமில்லை நல்லா உணர்ந்துங்க ஆட்சியில் கண்ணியமில்லை அதிகாரத்தில் கண்ணியமில்லை செல்வத்தில் கல் கண்ணியமில்லை பதவியில் கண்ணியமில்லை கண்ணியம் ஒரு முஸ்லிமுக்கு ஈமானை பின்பற்றுவதுதான் ஆனா இன்னைக்கு ஈமான் இஸ்லாம் எல்லாம் அவங்களுக்கு வேற அவங்களுக்கு தேவை ஆட்சி பதவி அவங்களுக்கு தேவை மரியாதை கண்ணியம் அதற்காக எதை இழக்க வேண்டுமானாலும் இழக்க தேவை அவர்கள் சொல்லிவிட்டு உள்ளே நுழைகிறார்கள் பைத்துல் மக்திசுடைய சாவி அவர்களுடைய கரத்தில் ஒப்படைக்கப்படுகிறது இல்லத்தில் சென்று எல்லாவற்றையும் சுத்தப்படுத்துகிறார்கள் சில நிகழ்வுகள் நடக்கிறது அங்கே அதற்கு பிறகு அதான் சொல்லுமாறு பணிக்கப்படுகிறது அதான் யார் சொல்லுவது யார் சொல்லுவது அதானே எங்கே பிலால் அழைத்து வாருங்கள் பிலாலை பிலால் வருகிறார் ரசூல்லாவுடைய மரணத்திற்கு பிறகு பிலாலால் தான் சொல்லவில்லை சொல்ல முடியாது பிலாலால் ரதி அல்லாஹ் உமரவர்கள் கேட்டார்கள் பிலால் உங்களுடைய அதானை எதிர்பார்க்கிறோம் மஸ்ஜித் உல் அக்சாவில் ரசூல்லாவுடைய காலத்திற்கு பிறகு முதல் முதலாக அதான் ஒழிக்கப்படுகிறது அஷ்ஹது அன் முஹம்மது ரசூலுல்லா என்ற வார்த்தை வந்தவுடன் நபி தோழர்கள் கலங்க ஆரம்பித்து விடுகிறார் ரசூல்லாவுடைய பிரிவை நினைத்து ரசூலுல்லாவுடைய வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்படுகிறார்கள் ஒரு சர்ச்சைக்கு செல்கிறார்கள் இசா அலி இஸ்லாம் சிலுவையில் அடைக்கப்பட்டதாக கூறப்படக்கூடிய அந்த சர்ச்சை நுழைகிறார்கள் அசருடைய நேரம் வருகிறது அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் சொன்னார்கள் அசரை இங்கே தொழுங்கள் உமர் எங்களுக்கு அது கண்ணியம் இங்கே தொழுங்கள் உமர் உமில் ஹத்தா பிரதி அல்லா குணவர்கள் சொன்னார்கள் நான் இங்கே தொழுதால் பின்னால் வரக்கூடிய மக்கள் இது கிறிஸ்துவ ஆலயம் அல்ல பள்ளிவாசல் என்று போராடுவார்கள் தொல முடியாது என்று வெளியே வந்து ஒரு இடத்தில் தொழுதார்கள் பின்னால் அந்த இடத்தில் பள்ளி கட்டப்பட்டது மஸ்ஜித் உமர் என்று மஸ்ஜித் உமர் இன்றும் இருக்கிறது சுஹார் அல்ல அமரவர்களுக்கு அல்லா கொடுத்த சிந்தனை அது முஸ்லிம் சமூகத்தின் நீதி அது இரத்தங்கள் ஓட்டப்படாத முஸ்லிம்கள் ஆட்சி செய்தால் மதத்தலங்கள் இடிக்கப்படாத முஸ்லிம்கள் ஆட்சி செய்தால் பிற மதத்தார்களுக்கு கண்ணியம் கொடுக்கப்படாமல் இருக்காது ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலிகுவ செல்லம் அவர்களிடமிருந்து சஹாபாக்கள் படித்த பாடம் அது மக்காவில் நுழையும் பொழுது ஒரு சஹாபி சொன்னார்கள் நபித்தோலர்கள் சிலர் சொன்னார்கள் இன்று மக்காவின் கண்ணியம் பாதுகாக்கப்படாது என்று ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலிகுவ செல்லம் சொன்னார்கள் மக்காவின் கண்ணியம் இன்றுதான் பாதுகாக்கப்படும் எல்லோரும் மன்னிக்கப்படுவார்கள் என்று அமர்வில் சத்தா பிரதி அல்லா கொண்டு அவர்களுடைய ஆட்சி காலம் அதற்கு பிறகு ரஸ்மான் அதற்கு பிறகு அலி நபி தாலிம் அதற்கு பிறகு ஹசன் அதற்கு பிறகு முகாவியா அதற்கு பிறகு உமை உமவியாக்கள் ஆட்சி காலம் உமவியாக்கள் ஆட்சி காலத்தில் அப்துல் மலிக் இபின் மருவான் அவர் தான் மீண்டும் அந்த பள்ளியை புதுப்பிக்கிறார் ஒரு குப்பா கட்டப்படுகிறது இன்னைக்கு பார்க்கறோமா இல்லையா மஸ்ஜித் லக்ஷான் சொல்லி ஒரு குப்பாவை காட்டுறாங்க ஒரு குப்பா அது மஸ்ஜித் லக்ஷாவுடைய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிவாசல் அது மஸ்ஜித் லக்ஷா அல்ல அது மஸ்ஜித் லக்ஷா அல்ல அப்துல் மலிக் இப்படி மருவான் அவர்களால் கட்டப்பட்ட கட்டிடம் அது மஸ்ஜி லக்ஷா வேறு கட்டப்பட்டு 
அவர்களுடைய ஆட்சி காலம் முடிவடைகிறது அதற்கு பிறகு சிறிது காலத்தில் மீண்டும் முஸ்லிம்களுடைய கரத்தில் இருந்து ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது கிறிஸ்து பிறந்ததற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் மீண்டும் சிலுவை யுத்தம் நடந்து கிறிஸ்தவர்களுடைய கரத்தில் பைத்துல் மக்திஸ் மீண்டும் செல்லுகிறது அதற்கு பிறகு தொண்ணூறு ஆண்டுகள் முஸ்லிம்களால் பைத்துல் மக்திஸை நெருங்க முடியவில்லை சிறுபு யுத்தம் நடந்து முஸ்லிம்கள் நடத்தப்பட்ட முறை சாதாரண குடும்ப சாதாரண நிலை அல்ல எழுபதாயிரம் முஸ்லிம்களை பைத்துல் மக்திஸில் வைத்தே கொலை செய்தார்கள் பைத்துல் மக்திஸ் குதிரைகளுடைய கால் பகுதி நலையும் அளவிற்கு முஸ்லிம்களுடைய ரத்தத்தால் நிரப்பப்பட்டது அவ்வளவு குரோத போக்கை வெறுப்பை அவர்கள் கடைபிடித்தார்கள் அதற்கு பிறகு மீண்டும் ஆயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி ஏழு சலாஹுதீன் அயூபி அல்லா அவர்களுக்கு ரஹ்மத் செய்யட்டும் அவர்கள் மூலமாக ஹத்தீனுடைய யுத்தத்திற்கு பிறகு பைத்துல் மக்திஸ் மீண்டும் வெற்றி கொள்ளப்படுகிறது பைத்துல் மக்திஸில் சலாஹுதீன் அயூபி நுழைகிறார்கள் அந்த இடம் குப்பை கூலமாக மாற்றப்பட்டிருந்தது சாக்கடைகள் திருப்பிவிடப்பட்டு கழிவுகள் சேரக்கூடிய இடமாக பைத்துல் மக்திஸை மாற்றியிருந்தார்கள் சலாஹுதீன் அயூபி கவலையோடு கண்ணில் நிற கண்ணில் நீரோடு அந்த இடத்தை முழுவதும் சுத்தப்படுத்தி ரோஜா தண்ணீரை கொண்டு பைத்துல் மக்திஸை சுத்தப்படுத்தினார்கள் அங்கே இருந்த அந்த கிறிஸ்தவர்களுடைய அந்த சிலுவை அதை அப்படியே கையில் எடுத்து பத்திரப்படுத்தி கிறிஸ்தவர்களுடைய கரத்தில் ஒப்படைத்தார்கள் முஸ்லிம்களுடைய நீதி அது இஸ்லாமிய ஆட்சி நடந்தால் அதுதான் நடக்கும் இஸ்லாமிய ஆட்சி ஒரு நாட்டில் நுழைந்தால் அதற்கு பிறகு பைத்துல் மக்திஸ் இன்று வரை முஸ்லிம்களுடைய கரத்தில் இல்லை ஆனால் மீண்டும் மறுமைக்கு முன்னால் பைத்துல் மக்திஸ் முஸ்லிம்களுடைய கரத்தில் ஒப்படைக்கப்படும் அர்துல் மஹர் சொன்னார்கள் அது அர்துல் மஹர் மஹர் எழுப்பப்படக்கூடிய இடம் அது அந்த பகுதி நாளை மஹர் ஒன்று கூட்டப்படக்கூடிய இடம் அது அந்த இடத்தை அல்லா பாதுகாப்பான் புனிதப்படுத்துவார் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இந்த வரலாறு நம்முடைய உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிந்து இருக்க வேண்டும் இந்த நிகழ்வுகள் எம்முடைய உள்ளத்தில் ஆழமாக கூடிக்கொண்டிருக்க வேண்டும் இன்று நடக்கக்கூடிய சூழ்ச்சி சாதாரண சூழ்ச்சி அல்ல வைத்து மக்திசை தரைமட்டமாக்க வேண்டும் என்று யூதர்கள் செய்யக்கூடிய சூழ்ச்சி சாதாரண சூழ்ச்சி அல்ல வைத்து மக்திசிற்கு கீழே சுரங்கங்கள் தோண்டப்பட்டு வைத்து மக்தஸ் தரைமட்டமாக ஆக்குவதற்குரிய எல்லா முயற்சிகளும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவர்களுடைய ஒரே குறிக்கோள் சுலைமான் அவர்களை வணங்கக்கூடிய ஒரு இடுப்பு இருப்பிடத்தை ஒரு ஹைக்கர் என்ற ஒரு கோயிலை அங்கே கட்டுவதுதான் வைத்துல் மக்திசை எடுத்து வெளிப்படையாக அறிவித்து விட்டார்கள் அது அது நடக்கும் வரை அவர்கள் திருப்தி அடைய மாட்டார்கள் அதற்கான போராட்டம் தான் இன்று முஸ்லிம்கள் செய்யக்கூடிய பலஸ்தீன் பலஸ்தீன் வாசிகள் அல்லது அவர்களோடு சேர்ந்து முஸ்லிம்கள் போராடக்கூடிய காட்சிகள் நிறைய அதனுடைய நிகழ்வுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் அங்கே எல்லோரும் செல்ல முடியாது ஜும்மாவிற்கு எல்லோரும் கலந்து கொள்ள முடியாது ஒவ்வொரு நேரத்திற்கு பெண்கள் ஒவ்வொரு நேரத்திற்கு ஆண்கள் என்று ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாகத்தான் நுழைய முடியும் யூதர்கள் பாதுகாப்போடு உள்ளே நுழைவார்கள் நடக்கிறது என்று தெரியாது எதை சேதப்படுத்துகிறார்கள் என்று தெரியாது அவர்களுடைய ஒட்டுமொத்த நோக்கமும் பைத்துல் மக்திஸ் தரையோடு தரையாக மாற வேண்டும் தங்களுடைய வணங்குமிடம் அங்கே வர வேண்டும் என்பதுதான் அதற்கான எல்லா முயற்சிகளையும் எல்லா வழியிலும் செய்வார்கள் அதிலிருந்து இந்த சமூகம் அல்லாஹுடைய உதவியை அந்த வாசிகளுக்கும் அங்கே வாழக்கூடிய மக்களுக்கும் கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் தன்னை அந்த சமூகம் மாற்றிக்கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் அல்லாஹுடைய உதவியை அந்த சமூகம் அந்த சமூகத்திற்கு எம்மால் கொண்டு வர முடியும் தன்னை மாற்றிக்கொள்ளாத சமூகம் வாயளவில் எதை பேசினாலும் அல்லாஹ் அதற்கு உதவி செய்ய மாட்டார் அல்லாஹ் ரபுலாலமி நம்மை சீர்படுத்துவாராக அல்லாஹ் ரபுலாலமி நம்மை சுத்தப்படுத்துவாராக அல்லாஹ் ரபுலாலமி நாம் மரணம் அடைவதற்கு முன்னால் இரண்டு ர காத்துகள் இஷா அல்லாஹ் பைத்து மக்திஸில் தொழுவதற்கு அல்லாஹ் ரபுலாலமி நமக்கு வாய்ப்பு அளிப்பாராக என் கண்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைவதற்கு முன்னதாகவே அல்லாஹ் அந்த இல்லத்தை வெற்றி கொள்ளப்பட்ட செய்தியை நம்முடைய கண்களாலும் காதாலும் கேட்பதற்கு அல்லாஹ் ரபுலாலமி 
எமக்கு உதவி செய்து இந்த நாளை விரைவுபடுத்துவானாக அதற்கு சூழ் அதற்கு எதிராக சூழ்ச்சி செய்யக்கூடிய எல்லா சூழ்ச்சியாளர்களுடைய சூழ்ச்சிகளையும் அல்லாஹ் ரபுல்லாலமின் அவர்களுக்கு எதிராகவே திருப்பி விடுவானாக ஒலா தஹ் ஒலா தஹினு ஒலா தஹ்சனு அன்தும் உள்ள அலோன இன் குந்தும் முமினின் அகூலு கவுலி ஹாதா அஸ்தவ் ஃபிர்ல்லாஹ் லீ வலக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வரகாத்து